Audio Jungle. Sabi dyan, kukulay ng mga larawan na nagpapakita ng gawain ng isang mabuting mag-aaral. Po, If ano when yan? the girl is studying was when she's reading something, mm -hmm. is it tama? Yes oh, or no? Tama yes. Tama mali. Or tama. what about second? Oh. If somebody is hurt, somebody is fighting, mm -hmm. that's not nice. Oh. How about cleaning and trying to use it? Mm. Yes, that's correct. Okay. I think the kids writing now, that's bad. You should write on the paper. How about the third? Is it you can study if you say, Hi everyone, my name is Rylumi and Bailey and I'm already six years old. I live in Mandi, Lupa City. My, name, my mother's name is Ryan. Um, um, Emerald. My father's name is Kenneth. Oh, paano pag Tagalog? Ako Are, po? Ako po si Rylumi and Bailey. Oh, ako po si? Ako po si Rylumi and Bailey. Ano yung Tagalog na si? Ano yung pala ng nanay ko si Emerald Bailey? Ano pala ng tatay ko si Kenneth Bailey? Okay. Yan ang yung family ko. Okay, o oh, sige. Uh, hello, hello, mga madam and sir. Welcome, Welcome back to Emmy's Daily Vlog. So today is Wednesday, um, July 11 of 2018. So exam week ngayon ni Ate Briley. And sa vlog na to, is ipapakita hello namin po. sa inyo ngayon. Kung Hello. paano nga ba kami mag-review ni Ate Briley tuwing exam week and bibigyan ko rin kayo ng mga tips and hacks kung paano ninyo mas matuturuan ng baguets uh, at kung paano nila mas maiintindihan yung lesson especially sa katulad ni Ate Briley na talaga namang struggle na real na real pagdating sa Pilipino at sa araling panlipuna. What are you doing Ate? So ayan, uh, as you can see, meron ako dito mga uh, ginawang DIY na mga uh, exam. So, ang ginagawa ko is kung merong pointers to review si Baguette, so titignan ko yung notebook niya and then hahanapin ko kung ano yung mga pointers to review and then uh, doon ako maggagawa ng mga question and usually pinapattern ko siya sa mga seat work na ginagawa nila sa school and dun sa mga activity nila sa book. And ang gagawin ko dito is papasagutan ko to kay Ate Briley para as if na nandun na siya sa totoong exam. Um, ever since na nag-nursery siya, nursery kinder one, ganun yung ginagawa ko sa kanyang practice. And so far, mas effective yun. Uh, sa una, mag-review muna kami. And then after namin mag-review ng mga lessons, ng mga topic, saka siya mag-asagot na kanyang um, DIY exam. Para matest natin if yung pinag-aralan ba namin is nagets niya. And uh, another tip na may advice ko sa inyo, Brian, don't do that. Another tip na may advice ko sa inyo during exam week, huwag kayong uh, magbigay kayo ng parang allowance time. For example, katulad ni Brian, hindi pa ngayon ang exam niya. Exam niya is on Friday. Pero huwag kayo sa mismong Friday mag-aaral. Dapat at least meron kang uh, few days, nagsistart na kayo mag-review-review ng mga lessons para hindi kayo harasan. Yung para hindi rin naman siya sobrang-sobrang uh, masistress yung bata. Like itong mga to, itong mga topic na to, nire-review na namin to, nire-review rin nila ni Ate Joy pag nakakaborlog sa ako sa hapon. Binibigyan ko na sila ng mga activity for a certain day na kailangan nilang gawin. Ganito, ganyan. Uh, para kahit nakatulog ako, magpa-function pa rin sila. And uh, mas maganda if... Can I ask? Wait lang po. Mas maganda if uh, nare-review na nila yung lesson from time to time para pagdating ng actual exam week, hindi sila mabibigla dun sa mga ituturo mo sa kanila kasi syempre magiging information overload naman yon So, ayan. Um, ito yung mga sample ng uh, exam sheet. So, ang gagawin namin is since nakapag-review na kami... Yes, baby. Wait lang. Since nakapag-review na kami ng mga lessons, ang gagawin na lang niya, ang kapakita na lang namin sa inyo, is kung paano siya magsasagot ng worksheet. And uh, si Ate Briley, hirap siya sa Pilipino. So, kung saan, kung ano yung subject na weakest niya, syempre, doon kayo mag-focus. Katulad niya, ang weakest niya talaga is Filipino. 
dahil nga hindi pa siya masyadong magaling magtagalog, may mga malalalim na tagalog siya hindi naiintindihan and meron silang araling panlipunan just to learn. Sobrang lalalim talaga ng mga tagalog doon and even ng Pilipino nila. Aba. So yon, uh, doon kami mas nagpo-focus and <coughs> okay lang and, story ko mama. Okay, very good. And katulad nun, yung katinig at patinig, pwede mo silang gawan ng style kung paano nila mas magulis na magigets. For example, si Ate Braya, nalilito siya sa patinig at katinig. So, patinig is vowel, katinig is consonant. So, ang ginawa ko is, pinaremind ko sa kanya na k, katinig, k, consonant, it's the same. Alam niya kasi yung consonant, alam niya na ang consonant, alam niya na 23 yon. Pero pag Tagalog na, nalilito siya. So, binigyan ko siya ng parang... Uh, Q na pag k katinig k consonant so it means at uh, parehas yon na 23 so dun niya mas mabilis na alala and alphabetong Pilipino parang binigyan ko siya ng mga clue word like pag alphabetong Pilipino ibig sabihin all pinakamadami so from there na alala niya na pag alphabetong Pilipino yun yung highest number which is 28 kasi di ba ang patinig is 5 Uh, katinig is 23 and ang alphabetong Pilipino which is yung lahatan is 28. So, pwede kayong umisip ng mga ganung way kung sa tingin nyo nahihirapan yung baget sa isang certain uh, aspect or certain subject. Uh, Mag-try kayong gumawa ng ibang style kasi uh, minsan dun mas nagigets ng bata. And ayun, as you can see nga na nandito kami sa dining area. Uh, kasi nga si Brielle is nandun siya sa taas. Pinakit ko muna sila ni Madam Rona Bells kasi minsan si Briley pag may mga bata na naglalaro sa paligid niya, nahihirapan siya mag-focus. So isa ring tip yon na uh, if ever na mag-aaral kayo, make sure na nasa isang place kayo na conducive for, for learning. It means yung uh, makakonsentrate talaga yung bata, hindi sa malapit sa TV, hindi malapit Aba. sa mga bata na naglalaro para makafocus siya. Okay, and uh, as you can see, very helpful itong uh, nabanggit ko na rin to sa back to school tips. Uh, as you can see, ito yung aming assignment, Katie. So, ang kagandahan sa kanya, kahit uh, dito kami mag-aaral sa kusina, uh, all you have to do is dalahin mo lang siya at bitbitin mo lang siya. So, nandito na lahat ng mga kailangan ko, mga parafernalya ko, like pencil ni Ate Bridie, uh, guntek, stapler, and of course, ang pinakamahalaga sa paggawa na... So, ayun, um, ayan ang kagandahan if meron kayong mga assignment KD kasi uh, mas madali mo siyang mabitbet kahit saan. Yes, kasi minsan, di ba may ginagawa tayo, hindi naman tayo laging sa study area or sa study room nakakapag-aral. So, samahan nyo kami kung paano ni Ate Bridie sasagutan at para makita yeah. ni Red kung ano yung mga sample na worksheet na uh, ginagawa ko every exam. Ako, binagawin ko lahat ang worksheet for... Friday means you can watch a movie outside. Pwede kayo magkala, watch kayo TV, labas. Pwede kayo magkalaro kayo at Friday. Oh, very good. So, ayun. Maganda kay Ate Bari kasi aware siya sa schedule niya. If it's Friday, she can do all she wants. Kung gusto niya mga ng TV and all. Pero dapat pag-hirapan niya muna during Monday to Thursday. I can play also if I want. I can play my toys. Oh, pero dapat you should answer di ba your worksheet pag Monday Thursday. Before when I go to school, I should also put my shoe room, the shoe room. I should put my clothes in the laundry basket. I wash my flower, made up soup. I study, I eat, and then we go home. We put our bags to the elevator when we get home. Alam ko, ah, yan ang most requested yung learning video at hindi parin ako. Actually, andam ko ng mga clips, andam ko ng mga Uh, paunti-unting mga clips, mga learning clips nila Briley, nila Briel pero hindi ko pa siya talaga nagagawa pero ngayon, since exam week sabi ko, uh, magandang time to para maipakita ko sa inyo yung routine namin every um, exam week so ayun, hindi na na namin papahabain so samahan nyo kami ipapakita namin sa inyo kung paano si Ate Briley magsagot oh, oh. ng kanyang worksheet for her first monthly test I'll read the instruction first
Pag sinabing fewer, nakalimutan mo, oh, count it. Oh. Oh. Oh, correct. Oh. Count, tignan mo muna kasi count mo muna kung ilan yan. No, ito ka na eh. Tapos ka na dyan. Oh, lim six yan, di ba? That's six. If it's one fewer than, you're gonna less one. And then kung ilan yung matira, yun yung idodraw mo. Oh, ito, ilan to? Oh. Bawat oh, ilan na matitira? Dalawa. Oh, ilan na ito-drawing mo? Dalawa lang. Kung ilan yung natira, yun ang ito-drawing mo. Ilan yung natira? Ilan ang natira pag binawasan mo ng isa? Oh, count. Ilan na matitira? Oh. Okay, good job. And ayon, uh, katulad nung kay Briley, medyo nalilito siya dun sa one fewer. So, ang ginagawa ko is nilinist ako if ano yung mga uh, kailangan namin ipag-focus. So, for example, math. So, nalilito siya sa one fewer than. One fewer than. Okay. So, ayon, uh, nililist ako lang kung ano yung Uh, mas nalilito siya para sa susunod na araw doon kami magpo-focus. So, ganun lang. Uh, kailangan lang talaga nakatuto kayo sa bata para alam nyo kung ano yung mga subjects na mahina siya and kung sa isang subject, ano yung mga topic na hirap siya para doon kayo mas magpo-focus, ba diba? And Ate Braya, don't make it too fast. You count it properly. Si Ate Braya kasi ang sakit niyan. Sobrang bilis niya minsan. Namamali-mali siya. Hindi dahil mali yung sagot niya. Especially sa math. Namamali lang siya ng isang bilang kasi hindi niya kinakount ng maayos. Masyado siya nagbamabilis. Kaya, always ko siyang nire-remind to be slow. Tapos na? Okay. Oh, English naman. Oh. How many is vowel? Hmm. Okay, write it. How many is consonant? Um, 23. Good job. What are the vowels? A, E, I, O, U. Good job. J, T. Dahan, dahan. You sounded first. Wow. Yan yung sakit niya minsan pag sobrang alam na niya, dinibilisan niya. And hindi ko rin siya sinasanay na gano'n kasi yun nga yung tendency, minsan may nanilis siya. Don't make it so fast, anak. I will really make it easier. Oh. Uh, what? Oh. Um, expression. Polite expression. Oh. Sige, huwag mo na isulat. Sabihin mo na lang sa akin. When someone thank us, if someone say thank you to you, what will you say? You're welcome. Oh, sige, you're welcome. Mamaya mo na isulat para hindi tayo mataga. Number three. When we hurt someone, what will you say if you hurt someone? Very good. What will you say when you want someone to know that it's fine? Anong sasabihin mo? It's fine. Mm. Anong sasabihin? I know it's fine. Oh, anong sasabihin pag it's fine? It's okay. Mm. Oh, sige, pwede sulat. It's... Is it? Is that mm. Tagalog? Opo. Lagyan ng check kung tama. Lagyan ng check ang bagay na kailangan ng tao at X kung hindi ang pagkain, kailangan ba ng tao ang pagkain? Oo o hindi? O hindi kailangan ng pagkain, hindi ka nakakain Ano? Isipin mo muna Ano? Oh. Next one Bisikleta, kailangan ba yan para mabuhay? The bike, bisikleta Oh. Put X kung hindi ba diba? Anong sabi sa instruction? Oh. Damit, kailangan mo ba ng damit? Oh. What will you put? 
O, oh, kailangan mo ba ng pamilya mo, your family? Kailangan mo ba yan? Yes. Okay. O, oh, ano yung tatlong bagay na kailangan ng tao? Um, the... Good job. Are we almost... Is it oh, done? Oh, almost. Oo, oh, oh, sige. Continue, Just baby. Opo, oh, continue na po. Number two. Ano pa? Um, damit. Okay. Very um, good. Um, okay, number three. Family. Your family. Oh, hindi. Pagkain muna. Kasi yun yung tatlong kailangan anak. So, sa Filipino, kailangan din ni Brian uh, reviewin ang pangangailangan. Done! Ay, hindi pala ito Filipino. Araling panlipunan pala ito. Hey, correct? Mommy? At why do you play him outside? Opo. O sige na, magsagot ka na, baby. Ano ang pangunahing Batayan sa pagkakakilala sa sarili. Pangalan o tira o... Palangan. O, oh, what letter yon? Paki... Hindi, dito, isi-incircle mo daw yung letter. O, oh. pangalan o... Ito, o... Oh. Tahanan. Number three. Kailangan ang blank sa pag... Kapag may sakit. Anong kailangan pag may sakit? A, gamot o B, aklat. Very good. Number four. Huwag mo na isulat. Kailangan natin ng blank... Para matuto. Anong kailangan mo para matuto? Suklay? Kailangan mo ng suklay para matuto? Suklay o aklat? Comedy ka? Anong kailangan mo para matuto? Ka Anong kailangan mo para matuto? Aklat. Ayun. Number five. Ano ang pambansang tirahan? Bahay Kubo. Bahay Kubo o paaralan? I know that song. Okay. Ano na Bahay Kubo Fruit. Okay. Ako na lang tatanungin ko sa iyan. Bakit natin kailangan ng pagkain? Kasi gutom ka, oo, para mabusog ka, di ba? Kasi pag, mab... pag gutom ka, magkakasakit ka, di ba? Oh, bakit kailangan ng tirahan? Bakit kailangan ng tirahan? Hindi, bakit kailangan ng tirahan? Tinatanong kita, bakit? Bakit kailangan ng tirahan? Uh, gusto ko naman ako sa buhay ko, bo. Wala ako, wala Oh, yun. So, yun. Bakit mo kailangan ng damit? Gusto ko naman yung susuotin. O. Oh. Bakit mag 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 ako? <laughs> Bakit kailangan ng gamot? Kasi magkamarin ako sa kipo. <coughs> ala, ala. Okay. Very good, ate. Good job. So, ayun. Um, hindi pa... Yes, baby. So, hindi pa kami nakagawa ng reviewer sa science siya sa Pilipino. Yes, baby. So, nakagawa lang kami sa math, sa araling panipunan, sa English. So, wala pa kami sa science and sa... Filipino. So, ayun, kasi uh, alas 7 na and 9 yung pasok ko. Wala pa akong tulog. So, dito ko na tatapusin ang aming vlog for today para sa uh, exam week ni Ate Briley. And I hope... Nadahimin ko matapos. Mami, pwede ako malaro sa kanila. So, ayun, uh, dito na namin tatapusin ang aming vlog for the day para sa aming exa examination week ni Ate Briley. So, ayun, tapos na si Ate Brailing gumawa ng kanyang uh, worksheet. So, kulang na lang kami ng science and Filipino. Pero, Wednesday pa lang naman ngayon. So, meron pa kaming two days. And, sasagot ulit siya ng mga worksheet bukas hanggang sa Friday. And then, yung isang exam niya kasi isang Monday pa. So, Friday and Monday yung exam niya. So, ayun, uh, dito ko natatapusin kasi alas 7 na. And, may pasok ako ng 9pm. And, wala pa akong katulog-tulog. So, buborlog muna ako ng mabilisan. Power nap. Eh, okay lang kasi pag mga exam week talaga, expected ko na yung ganito. Pero, uh, yung mga hirap naman is magbubunga yan sa, syempre, para matuto si Ate Briley. Tsaka, uh, gusto ko talaga is yung naiisip ni Ate Briley na tinuturuan ko siya talaga para uh, magbigay din siya ng value dun sa kanyang pag-aaral. Diba? Hindi, okay lang naman yung hindi siya magkaka-honor. Pero gusto ko lang is yung ma-maintain niya talaga yung study habit niya hanggang sa lumaki siya. Kasi minsan, Uh, ba diba, may mga bata nga matalino, pero kung naman naman mag-aral at kung hindi talaga nila mas pagsisikapan, wala rin. So, yun. Uh, dito na namin tatapusin yung vlog and I hope na nag-enjoy kayong samahan kami sa aming examination week and I hope na meron kayong mga nakuhang tips kung paano kayo gagawa ng inyong DIY reviewer para mas maging madali at mas masaya ang pag-review nyo ni Baguette. So, ayan lang muna 
Sa ngayon, kung hindi ka pa nagsasubscribe and gusto mo pa ng mga ganito klaseng video, mga tips and hacks, unlimited tips and hacks, please don't forget to click the subscribe button below and click mo na rin yung kampana sa tabi para naman notified ka if ever meron kaming bagong vlog. And again, MX Bailey Vlog is Buhay Nanay uh, on STB channel that is every Tuesday at 8 a.m. and 4 p.m. So please don't forget to follow me on Instagram. It's MX Bailey. And like my Facebook page. It's Mrs. Bailey. And nakalink naman lahat yan sa description box. So ayun na lang muna. Maraming salamat ulit sa panonood. And God bless you all. Bye. Bye. God bless. Bye-bye.